வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நம்ம சுற்றி இருக்கிற என்வாயன்மெண்டில் நிறையா நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது அதே போல் நம்ம உடல்லையும் நிறைய நுண்ணுயிரிகள்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியா உடம்பு ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருக்குது உடல் உள்ளுறுப்புகள்லையும் நிறைஞ்சிருக்குது அதையெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லதாக கெட்டதா என்ன பார்க்கும்போது சில பல நல்லதும் இருக்குது சில கெட்டதும் இருக்குது என்கிறது தான் ஆன்சராக வரும் அந்த பாக்டீரியாக்களை பற்றியும் நுண்ணுயிரிகளை பற்றியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்கிறது தான் இந்த பதிவு நம்ம பாக்டீரியா மட்டும்தான் நுண்ணுயிர் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்னு நினச்சிட்ருக்குறோம் அப்படி இல்லை காளான்கள் என்ன சொல்லக்கூடிய பூஞ்சை காளான்கள் ஈஸ்ட் ப்ரொட்டோசோவா ஆர்கியாங்கிறதெல்லாம் கூட மைக்ரோஸ்கோப் மட்டும் வச்சு பார்க்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான பாக்டீரியாக்கள் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் பாக்டீரியா வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்லினஸ் அதாவது நன்மை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியா மனித உடலில் வாழ்ந்து மனித உடலுக்கும் சத்துக்களினால் வாழும் அவை நமக்கு பல விதத்தில் உபயோகமாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது மனிதனின் ஜீரணத்துக்கு உதவுகின்றன நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது தீமை செய்யும் பாக்டீரியாவே அழிக்கின்றன உதாரணமாக பாலில் உள்ள லாக்டோ பெசிலஸ் கேசி என்கிற ஒரு பாக்டீரியா நம்ம ஹச்பைலோரி என்று சொல்லக்கூடிய தீங்கு செய்யும் பாக்டீரியாவை அழிக்குது நமது தோளில் உள்ள சில வகை பாக்டீரியா பூஞ்சை தொட்டிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது வாய் மூக்கு தொண்டை மற்றும் குரல்களில் கோடிக்கணக்கில் வசிக்கும் பாக்டீரியா இதர தீமை தரும் பாக்டீரியாவை அண்டவிடாமல் பாதுகாக்கின்றன மனித உடலில் அமிலத்தன்மை அளவை சீராக வைத்திருப்பதற்கும் பாக்டீரியா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம மனுஷனோட உடம்புக்கு தேவையான சக்தி என்கிற கலோரியில் பத்து சதவீதம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இந்த பாக்டீரியாக்கள் உதவிகரமாக இருக்குது தாய்ப்பாலில் இருக்கிற கிளைக்கான்ஸ் என்னும் புரதத்தை மனித என்சைமர்களால் செரிக்க முடியாது பாக்டீரியாவால் அது முடியும் மனிதனும் நுண்ணுயிர்களும் இணைந்து வாழும் நிலைக்கு இது சரியான உதாரணம் அதாவது குழந்தையாக இருக்கும் போதே நம்மளுக்கு இந்த பாக்டீரியா ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுது விட்டமின் பி டூ பி டுவெல் மற்றும் ஃபோலிக் ஆசிட் இதெல்லாம் நம்ம உடலில் இருக்கிற பாக்டீரியாவால் மட்டும்தான் தயாரிக்க முடியும் உடலில் இருக்கும் நுண்ணுயிர்கள் குறைபாடு ஏற்படும் போது அதிகமான உடல் பருமன் அல்லது உடல் அதிகமாக இழைப்பது இதய நோய்கள் இரத்த குழாய்களில் குறைபாடுகள் ஏற்படுவது மற்றும் குடலில் ஏற்படும் பலவிதமான நோய்கள் எல்லாம் இது நுண்ணுயிர்கள் நம்ம உடம்புல குறையும் போது உருவாகக்கூடிய பிரச்சனைகள் மனிதனுக்கு நோய்களை ஏற்படுத்துவதில் நுண்ணுயிர்களுக்கு பெரும்பங்கு இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் அதாவது நெகட்டிவ் சைடு பாக்டீரியா அமீபியாஸ்ங்கிற ஒரு சீதபேதிங்கிறது அமீபியா என்கிற ஒரு ஒரு செல் உயிர் இனத்தால் உருவாகக்கூடியது டைஃபாய்டு நிமோனியா சிஃபிலிசிஸ் காலரா காசநோய் தொழுநோய் போன்றவை பாக்டீரியாவே காரணம் கேம்பை பைலோபாக்டர்ங்கிற ஒரு பாக்டீரியா நம்ம உணவுப் பொருளை விஷமாக மாற்றக்கூடியது ஃபுட் பாய்சனாக மாற்றக்கூடிய தன்மை உள்ளது எய்ட்ஸ் நோய்க்கான வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் வரை எவ்வித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாமல் சைலண்டாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பாக்டீரியா கூட நம்ம உடம்பை தாக்க ஆரம்பிக்குது என்கிறது உண்மை அதனால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள ஆரோக்கியமான உடம்புல இருக்கிற பாக்டீரியாக்கள் நமக்கு எப்போதும் நன்மை செஞ்சிகிட்டே இருக்கிற பாக்டீரியாக்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் உடலின் ஆரோக்கியமும் உடலின் வாழ்வியல் பதமும் மாறும்போது நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும் என்கிறத நம்ம உணரணும் நாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்குன்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞான மருத்துவத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆன்டிபயோட்டிக்கல் என்கிற மருந்துகள் கெட்ட பாக்டீரியாவை அழிக்கிறதுக்கு புறப்பட்டு போய் நல்ல பாக்டீரியாவையும் சேர்த்து அடித்து தள்ளிட்டு போயிடுது 
அதனால் நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த நேரத்தில் உருவான மாதிரியும் கெட்ட பாக்டீரியா அழிஞ்ச மாதிரியும் இருந்தாலும் நீண்ட நாட்களுக்கு நம்ம நல்ல பாக்டீரியாவும் சேர்த்து அடிச்சிட்டதுனால புதுசாக தோன்ற வரைக்கும் நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத ஒரு மனிதனாக தான் வாழ்கிறோம் அதனால் யாரெல்லாம் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க தொடர்ந்து அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க என்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மனிதன் என்பவன் ஒரு உயிரினம் அல்ல என்றும் பல்வேறு நுண்ணுயிர்களாலான சூப்பர் உயிரினம் இன்னும் விஞ்ஞான உலகத்தில் இப்போ ஒரு கருத்து பரவலாக பரவிட்டு வருது மனித உடலில் பாக்டீரியாவும் இதர நுண்ணுயிர்களும் மனித உடலில் ஒரு பகுதி எப்படி நம்மளை கிட்னி லிவர்னு சொல்கிறோமோ அதே போல் பாக்டீரியாவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாடி என்று சொல்கிற காலங்கள் நெருங்கி வந்துட்டுருக்குது அது ஏதோ வந்தோம் போனோம்னு இருக்கிற பாக்டீரியா இல்லை நம்ம உடம்புலே தங்கி இருக்கக்கூடிய கூட்டு உயிரினம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து பரவலாக இப்போ எழுப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நுண்ணுயிர்கள் தான் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் நம்ம மனித செல்களின் செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது அதனால் ஆன்டிபயோட்டிக்கள் அல்ல அதிகமாக எடுத்துக்கொள்பவர்கள் குடலில் உள்ள நுண்ணுயிர்களும் அழிவதால் கிளாஸ்ட்ரியம் டிஃபிசைஸ் என்னும் பாக்டீரியா பெருகி குடல் வீக்கம் போன்ற உபாதைகள் ஏற்படுகிறது அதுக்கு நம்ம ஹோமியோபதி மெத்தடில் இப்போ ம மருத்துவ விஞ்ஞானம் என்ன செய்யுதுன்னா முல்லை முள்ளால் எடுக்கணும் என்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு குடலில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை ஆரோக்கியமான மனிதனின் கழிவை எனிமா மூலம் செலுத்தி அதாவது எனிமா மூலியமாக ஆரோக்கியமான மனிதனோட கழிவையே உள்ளே செலுத்தி அங்கே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை சரி பண்ணுறாங்க என்ன விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தை பற்றி குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க பரம்பரை வியாதிகள் ஜீன்கள் மூலம் அடுத்த தலைமுறைக்கு அளிக்கப்படுகிறதுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே போல் தாயிடமிருந்து குழந்தை பிறக்கும் போதே நுண்ணுயிர்களும் அளிக்கப்படுகின்றன என்று சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க மனித உடல் என்கிறது பத்து ட்ரில்லியன் செல்களால் ஆனது என்று சொல்கிறாங்க இருபத்தி மூணாயிரம் ஜீன்களால் அவை உருவாக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் மருத்துவ உலகம் சொல்லி எட்டிருக்கிறாங்க நமது உடலில் நூறு ட்ரில்லியன் பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிர்கள் வசிக்கலாம் என கணக்கிடப்படுகிறது அதாவது நம்ம உடம்பு எடையில் பத்து சதவீதம் வரை பாக்டீரியாவின் எடை என்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த விஷயத்தை இப்போ நம்ம ட்ரில்லியன்னா என்ன என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு லட்சம் கோடி என்கிறது ஒரு ட்ரில்லியன் அப்போ எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குதுன்னு பார்த்துங்க அதனால் இந்த பாக்டீரியா என்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம சில பிளட் டெஸ்ட்டில் பாக்டீரியா ஃபவுண்டு இல்லை பாக்டீரியா இருக்குதுவங்களுக்கு இல்லை தொற்று நோயின்னு சொல்லும் போதே அதை ஆன்டிபயோட்டிக் மூலிமா அழிக்கணுமா நல்ல உணவு முறையில் அதை சரி பண்ணணுமா என்னு பாருங்கள் நம்மளோட தமிழர்களோட உணவு கலாச்சாரம் என்கிறது இந்த மாதிரியான நல்ல பாக்டீரியாக்களை வாழ வைத்து கெட்ட பாக்டீரியாக்களை வெளியேற்றும் தன்மை உள்ள உணவு கலாச்சாரம் அதாவது ஒரு உணவு முன் மோர் ஊற்றி கடைசி சாதம் அதாவது முதலில் சாம்பாரோ இல்லை குழம்போ அப்புறம் ரசம் அதுக்கப்புறம் மோர் ஊற்றி சாப்பிட்றது என்கிறது வயிற்றில் இருக்கும் நல்ல பாக்டீரியாவை வாழ வைத்து கெட்ட பாக்டீரியாவை வெளியேற்றும் உணவு என்கிறத நம்ம தீவிரமாக நம்பணும் உணரணும் அதனால் இந்த காலத்தில் மாடர்ன் ஃபுட்டுக்கு நம்ம போனாலும் நம்மளோட கலாச்சார உணவுகளை வாரத்தில் ஒரு தடனாலும் உண்பதற்கு முயற்சி செஞ்சோம்னா நம்மள உடம்பில் நமக்கு உதவி செய்யும் பாக்டீரியாக்களை வாழ வைக்கும் உணவுகளாக அவை அமையும் வாழ்வளமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு